只是想看看他。闪烁在你眼里，不用说出的语言，在记忆深处那回不去的昨天。来参加听演，舞蹈基本随缘，从开始到现在，一直觉得结局挺悬。一代版本，一代现代规律无法改变，外面一把死的拽出什么想的危险。忽然，你抬头，你那让人安心的目光就在我的面前，我在你身边，看到那个眼神，我的心情忽然开朗。我连我想要的生命。小冰冰，想通了。我只是想看看他。卡尔，你现在在哪儿？为什么不留下？我不能。理由？我有一个很可怕的敌人，如果留下，会连累小冰冰。你以为他现在很安全吗？<笑>他们正在和天灾开战，也许下一次就会死在战场上。如果他死了。那你做的一切还有什么意义？我真是白痴，躲起来根本没有意义
，我应该守护在他身边。我应该跟他们在一起才对，不管是生是死，都应该在一起。小冰冰肯定也是这么想的，他需要我，就像我需要他一样。三个月了，小冰冰他见到我一定会很高兴吧？说不定会啊？怎么是夜魔？是没事的，小冰冰，我来了。嗯、他需要的根本不是我。他永远也不会有那种眼神看着我。那个男人，兄弟，对不起，老队长。没想到能在这儿。啊，龙龙哥哥，你干什么？疯狂面具，灵魂之戒，臂章，这些是你让他们买的吧？猫叔是个好人，我带了这件装备变得很强力。你还没明白吗？他是想害死咱们。<笑>不，猫叔不是那样的人。没错，我是要害死他们。为什么？什么看来精灵大人让我来这儿没错。说吧。啊，在这之前，我有个问题想问你。我？你和末日使者到底是什么关系？没什么关系啊，老队长，先让我埋葬了我的兄弟，之后有一个很长的故事要告诉你。还有血魔刚开始的时候，我只把你当做累赘；刚开始的时候，我只把你当做死敌。可是后来我发现，你是条真汉子。后来我发现，你也是条汉子。如果不是因为我，你或许不会送命。虽然现在道歉太迟了，但是，你不是累赘，你是我兄弟。你还是我的死敌，别那样看我，令人尊敬的敌人，这个概念很高端的。兄弟，真正解开我镣铐的，是你。别这样，对你来说，他们是最应该尊重的人。你以为我不知道吗？他虽然对我很凶。却是最在乎我的人，他教会了我如何活下去，如何保护身边的人，还有他。他教会我什么才是勇敢，什么才是真男人。他们两个，一个教会我生存，一个教会我牺牲，给了我这样的财富。怎么可能不尊重他们？啊、<笑>我要成为英雄。我还要超越他们两个。
，这棵树又不是龙骑士，你就是把它烧成灰也没用啊！你，卡尔，终于找到你了！天灾！哎呦，卡尔，卡尔，让你的小女朋友把剑收起来，出人命怎么办？再胡说，我射穿你脑袋！我女朋友温柔多了。哎呦，哼，那个人就是龙骑士。是啊，整个禁卫军团有名的帅哥。喜欢他的妹子，数都数不过来。你呢？哎呦，为什么他会在这儿？你到底有什么事儿？嘿，没有，就是来帮帮心情不好的朋友呗。你帮不了我。是啊。不过，你有没有听说过“远古幽魂”这个名字呢？这么说，他是骷髅王的人，原来是这么回事，有好戏看了。天灾军团的远程炮台。嗯，没错，没错。我想啊，要是等某人在受伤的时候挨上这么一炮。那肯定是神仙都难救喽。但是冰魂只有天灾的君王，才有权限调动，连五大霸主都。是啊，是啊。但是我刚好和骷髅王是异父异母的亲兄弟，都快赶上和你的关系了。你能拿到权限？难呐、啊。但是，给我。不行不行不行！我怎么能让你杀死你的朋友呢？不能这么干。他不是我朋友。嗯，嗯，随便喽，我反正劝过你啦。你怎么能和这种人交易？小妹妹别胡说啊！什么叫交易？我只是来帮帮我的朋友。你是想利用他除掉龙骑士？是我要除掉他。你，哎，瞧，跟我没关系，回见。哎对了，还有一件事。哎，我总喜欢留个 B 计划。有件事我很在意。天灾为什么会突然往那里增派部队？血魔，你们听见了吗？就因为这个短裤男，你就要把卡尔忘了吗？不要在这里找一个朋友。每一个牺牲都是有价值。
，祝各位塔粉生日快乐哟！<笑>